السلام علیکم پاکستان کے حالات معاشی حالات کی اگر بات کی جائے تو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے معاشی حالات بدلنے لگے ہیں اوور آل بہت ہی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مثبت خبریں آتی جا رہی ہیں جسے یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا کانفیڈنس جو ہے پاکستان کی معیشت کا کانفیڈنس دنیا بھر کے لیے کافی بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز اور حکمت عملی ہیں اس سارے معاملات کو بھرپور طور پہ سرایا جا رہا ہے ان سارے معاملات کی صرف ایک جھلک یہ بتائی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی رائٹ ناؤ جو پوزیشننگ ہے وہ کافی زیادہ بہتر نظر آتی ہے کمپیرزن کے پاکستان کی جو پوزیشن آج سے دو سال پہلے کی تھی اوور آل پاکستان کی اکانومی رائٹ ٹریک پہ دکھائی دیتی ہے اور نئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی سارے معاملات کافی زیادہ پازیٹیو دکھائی دیتے ہیں نئے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر بڑی ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ رشیا کے حوالے سے جس طریقے سے رشیا نے پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کے حوالے سے جس طریقے سے اپنا انٹرسٹ شو کیا پاکستان کی اکانومی اپنا انٹرسٹ شو کیا وہ یقینی طور پہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو نیوز ہے اور دنیا بھر کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسیجنگ ہوئی ہے اس سارے اقدام کے بعد کہ پاکستان رائٹ right ناؤ جس بلاک میں کام کر رہا ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ بلاک بنتا جا رہا ہے جس میں پاکستان چائنا رشیا اور پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک اس سارے بلاک میں شامل ہوں گے دوسری جانب دیکھیں ہندوستان کی طرف تو ہندوستان کے جو معاملات ہیں وہ اسرائیل اور یو ایس یونائٹیڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہندوستان نے ایک سو اٹھائیس سے زائد دن ہو چکے ہیں اور کشمیر میں کرفیو کو قائم رکھا ہے کشمیر کا یہ جو کرفیو ہے اور اس کے بعد جو کل ہندوستان کی اسمبلی میں جس طریقے سے بل پیش کیا گیا جس میں سراسر دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کا جو بننا تھا پاکستان کا جو قیام تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا آج وہ بالکل صحیح طور پہ سرخرو ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ بات نہ صرف میں کہہ رہا ہوں نہ صرف پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے بلکہ انڈین میڈیا اور انڈیا کے پالیٹیشینز یا نامور پالیٹیشینز جو ہیں وہ بھی یہ بات دہراتے دکھائی دیتے ہیں کہ آج جو اس طریقے سے انڈیا جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس سے یقینی طور پہ پاکستان کی فتح اور قائد اعظم محمد علی جنا کی فتح ثابت ہوئی ہے آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کہیں نہ کہیں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ کیوں انہوں نے سن انیس سو میں پاکستان میں اپنی شمولیت کا اظہار نہ کر کے اور ہندوستان میں اپنے آپ کو رکھ کے کیا کوئی بڑی غلطی تو نہیں کر دی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان رائٹ نام ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ اقلیتیں خاص طور پہ مسلمان اقلیت کسی بھی طور پہ محفوظ نظر نہیں آتی کیا انسانیت کا علم بردار اور جمہوریت کا علم بردار ہندوستان ایک ایسی ریاست کی طرف بڑھنے جگہ ہے جو صرف اور صرف ہندوؤں کو پروٹوکول دے گی یا ہندوؤں کو پروٹیکٹ کرے گی اور وہاں پہ صرف اور صرف کیا ہندوؤں کے لیے ہی جگہ رہ جائے گی یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہو چکا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ ہندوستان میں رہنے والے خود ہندوستانیوں کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے بیشتر لوگ کافی زیادہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں لیکن کیونکہ ایک طبقہ ہے ایک سوچ ہے جو کہ کافی زیادہ شدت پسندی رکھتا ہے اور یہ شدت پسندی کے رجحانات سے پورے کا پورا انڈیا رائٹ نام ایک ایسی گرفت کا شکار ہو چکا ہے جس سے شاید ہندوستان کے باہر نکلنے کے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈین اسمبلی میں جس طریقے سے بحث کی گئی اس بات کو انڈیا کی اسمبلی کے اندر دہرایا گیا کہ پاکستان جس طریقے سے بنا تھا ہندوستان دو لکھ ہوا تھا اس طریقے سے ہندوستان میں ایک بار پھر سے وہ سارے معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں کس طریقے سے ہندوستان کو اس ڈگر پہ لے جایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے کہیں بغاوت کی طریقے اٹھی جا رہی ہیں کہیں پہ لوگ بغاوت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آزادی کا مطالبہ پھر سے زور پکڑتا جا رہا ہے یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد پاکستان میں رہنے والے اور بالخصوص وہ جو سوچ جو پروموٹ کی جا رہی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ ٹو نیشن تھیوری کی جو باتیں کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ فاؤنڈر آف پاکستان ہیں انہوں نے جو باتیں کہی تھی شاید اس طریقے کا مطلب بنتا نہیں تھا اور شاید کس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان بنایا گیا پاکستان کے جو جس جو نظریے بنایا گیا شاید وہ نظریے کی ضرورت نہیں تھی امن کی آشا کی بات کی جائے ایک ہی تھالی میں کھانے کی بات کی جائے ایک ہی ثقافت کی بات کی جائے کہ بولی کی بات کی جائے تو آج وہ سارے کا سارا جو ایک جو ہم دیکھ رہے تھے جس ڈگر پہ ساری چیزیں چلتی نظر آ رہی تھیں آج مودی حکومت کے آنے کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات اب مکمل طور پہ دم توڑ چکے ہیں اور نہ صرف اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے مسلمان بلکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور دیگر اقلیتیں بھی آج اس بات کو دہراتی دکھائی دیتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ کسی بھی طور پہ غلط نہیں تھا اور کاش انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ویژن کو صحیح طور پہ
ये सब डिस्कस करेंगे लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से काफी ज्यादा आए दिन तब्दीलियां की बात की जा रही है इसको बेहतर ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है बेहतर रेगुलेशन लाने की बात की जा रही है और इसी मद में एक और बड़ा अहम इकदाम किया जा रहा है जो कि सर्किट ब्रेकर के हवाले से है हमने देखा कि सर्किट ब्रेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिसको कहते हैं कि एक दिन की एक मोस्ट एक हाइप जो एक हद होती है एक शेयर की जो कि एक दिन में एक शेयर पाँच फीसद ज़्यादा ना से बढ़ सकता था उस ना से उस पाँच फीसद के ज़्यादा के ब्रैकेट में घट सकता था मतलब बात की जाए तो ओवरऑल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की ट्रेडिंग होती थी उसमें मैक्सिमम दस परसेंट की फ्लक्चुएशन होती थी जो कि पाँच परसेंट अपनी ओपनिंग की हद से इजाफे के साथ और पाँच फीसद अपनी ओपनिंग की हद से घटाई के बाद जो क्लोज हो जाती थी इस हद में तब्दीली की बात की जा रही है और फाइनली हमने देखा था कि ये जो मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे काफ़ी दिनों से इस बारे मामला पे कहा जा रहा था कि इसकी जो सर्किट ब्रेकर की जो परसेंटेज उसको चेंज किया जाए और अब यही कुछ होता दिखाई दे रहा है और और अंदाजे के मुताबिक सात से साढ़े सात परसेंट तक इसको चेंज करने की बातें सामने आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा मार्केट के लिहाज से क्योंकि इस चेंज के बाद हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट में जो वॉलेटैलिटी है उसको बढ़ा बढ़ावा मिल सकता है अगर इस चेंज को सही तौर पर एग्जीक्यूट ना किया गया और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सुकम छोड़ दिए गए तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर्स के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है लेकिन इस सारे इकदाम का भरपूर मस्बत पहलू ये सामने आ सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब करेक्शन की बात आती है जब प्राइस राइट प्राइस की बात आती है तो इस सारे राइट प्राइस के मामला को जल्द अज जल्द तय करके इंडेक्स अपने उस राइट प्राइस को अचीव कर लेगा जिससे इंडेक्स की जो जो एक लगातार हम देखते हैं गिरावट या एक बहुत ज्यादा एक प्रेशर सेलिंग आती है वो सारे मामला दम तोड़ते नजर आएंगे और बहुत ही बेहतर मामला आगे चल के बनते दिखाई दे सकते हैं बहुत मुस्बत डेवलपमेंट है और इस सारे मुस्बत डेवलपमेंट को ब्रोकर्स की जाने से बड़ा बड़ा सराहा जा रहा है मेजर स्टेक होल्डर्स की जाने से बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और देखना होगा कि किस तरीके से इस सारी साइकिल को मुकम्मल किया जाता है किस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने एज अ इदारा इस सारी साइकिल को बहुत स्मूथली ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब रहता है क्योंकि ये ये चेंज अगर मुस्बत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फवायद हासिल हो सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी होगा काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है कि जो सर्किट ब्रेकर की शरह है उसको तब्दील करना बहुत अहम इकदाम अहम इकदाम होगा अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक आशार्य तीन बिलियन डॉलर से मुल्क के जखायर में मजीद इजाफा कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस बी पी ने इस्लामाबाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुआदे पर दस्खत करने के सिर्फ एक दिन बाद एक आशार्य तीन बिलियन डॉलर वसूल किए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक आशार्य तीन बिलियन डॉलर की आमदनी ने मरकजी बैंक के जखायर को आठ माह की बुलंद तरीन सतह यानी कि दस आशार्य चार एक बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया ये फिगर्स यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती दिखाई दे रही है और पाकिस्तान की इकानमी में आगे चल के मजीद काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी के लिए आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव रहा जिस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंटरवीन करना पाकिस्तान की इकानमी को मजीद स्ट्रेंथन करता है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मजबत तासर को भी बड़ा फरोक देगा अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलेंगे वो आ रही है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के हवाले से जब पाकिस्तान की तरसीलात में नौ आशार्य तीन पाँच फीसद का इजाफा हुआ है पाकिस्तान की तरसीलात जर नौ आशार्य तीन पाँच फीसद के इजाफे के साथ एक आशार्य आठ नौ एक बिलियन डॉलर रही जो माली साल दो हज़ार उन्नीस के इसी सहमाई में एक आशार्य छः छः चार बिलियन डॉलर थी तहम महाना बुनियाद पर गैर मुल्की आमदनी में इस साल अक्टूबर के मुकाबले में नौ आशार्य सिफर पाँच या एक एक सौ इक्यासी मिलियन डॉलर की कमी वाकई हुई जबकि ये तादाद दो बिलियन डॉलर रही ओवरऑल पाकिस्तान में एकदम देख रहे हैं रेमिटेंसेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और हमने देखा था किस तरीके से कुछ दिनों पहले हमने इस बात को आपको बताया भी था शेयर भी किया था कि रेमिटेंसेस के मामले में वजी अजम इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा कीन है वजी अजम इमरान खान साहब की जो इकानमी की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा कीन है और ये नंबर बेहतर होना पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है रेमिटेंसेस में इजाफे से पाकिस्तान की मीशत मजीद मुस्तकम होती दिखाई देगी और पाकिस्तान में जो कारोबार है या पाकिस्तान में जो जी डी पी है उसके भी मजीद फ़रोग देने में मदद मिलेगी अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलेंगे वो आ रही है दस बिलियन डॉलर की बरए रास्त गैर मुल्की सरमाकारी पाकिस्तान में आने को तैयार कौन सी सरमाकारी की बात कर रहे ह
रशिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को वेलकम कहा जा रहा है रशियन इकॉनमीज रशियन इकॉनमी का पाकिस्तान से मिलना ये कि नहीं दौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रशिया अपने एक वफूद भेजेगा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रशिया काफ़ी ज़्यादा कीन है और ये इन्वेस्टमेंट 10 अरब डॉलर से जायद की इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसमें कई सारे मामला पे बात की जाएगी खास तौर पे डिफेंस के मामला में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इसमें पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है किस तरीके से पाकिस्तान और रशिया ने एक साथ तजारती मामला बेहतर किए पाकिस्तान और रशिया की बात की जाए तो यकीनी तौर पर बात आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान और रशिया आपस में कई दिहाइयों तक एक दूसरे के शायद दुश्मन तस्वर किए जाते थे लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं और हालात के साथ साथ हमने देखा कि जरूरियात और नजरियात भी बदलते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान और रशिया के भी दरमियान जो कुर्बत हैं वो बढ़ती नजर आ रही है जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान और रशिया के दुश्मन ममालिक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे इस तरह के रवाबित को देख के और इस तरह की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को देख के कि किस तरीके से पाकिस्तान के राइट नाउ जो इकॉनमी को जरूरत थी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब ने की जिस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने की उसी तरीके से देखा जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ही बड़ा संग बुनियाद होगा और पीटीआई गवर्नमेंट की राइट right नाउ की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है इस सारे मामला को किस तरीके से पाकिस्तान रशिया के साथ मिलकर बहामी ताबन के साथ इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा और किस तरीके से इस इस इन्वेस्टमेंट को मैग्नीट्यूड में इजाफा किया जाएगा वो यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प सिनारी होगा कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस सारे मामला के बाद पॉजिटिविटी आ रही है दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में चाइना की जो एक्सपोर्ट्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं जो एशिया एक्सपोर्ट करने की जो फिगर्स हैं वो 313 पाकिस्तानी मसनूआत को चीनी मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई के बारे में ऐलान किया जा रहा है और इससे पाकिस्तान में मुआशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो बहुत बेहतर होती नज़र आ रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस सारे इकदाम से पी टी आई की गवर्नमेंट का जो एक ओवरऑल जो स्टांस है वो मजबूत होगा इकानमी का स्टांस मजबूत होगा और जो चैलेंजेस हैं इकानमी को दरपेश उन चैलेंजेस से भरपूर तौर पर मुकाबला करने में भरपूर मदद मिल सकेगी अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलेंगे एग्रीकल्चर से मुतालिक बहुत ही अहम डेवलपमेंट शेयर करने जा रहे हैं आपसे जरात के शोबे के लिए सौ बिलियन सब्सिडी दी जाएगी वफाकी काबीना ने काश्तकारों की मुश्किल को दूर करने के लिए जरात के शोबे को सौ अरब रुपए की सब्सिडी फराम करने के लिए फैसला किया है इसके अलावा सर्दियों में घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फरहमी के लिए हिदायत जारी करने का भी फैसला किया गया किस तरीके से हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का शिकार था एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पर फार्मर्स छोटे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की वजह से हमने देखा था कि उस तरीके का आउटपुट हमें देखने में नहीं आ रहा था लेकिन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा और दानिशमंदाना फैसला कहा जा सकता है कि जिस एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया जाए क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की मीशत की बैकबोन तस्वर किया जाता है और पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू बेस एग्रीकल्चर से आता है इस सारे मामला में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का जो फैसला है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आगे चल के भरपूर नतज ला सकेगा हमने देखा था कि किस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से जो आम इंसान की जिंदगी काफी ज्यादा मुतासर हुई खासतौर पर अगर बात करें तो आम इंसान की जिंदगी में जो चीज़ इस्तेमाल होती है खासतौर पर टमाटर प्याज इस तरह की जो चीज़ें हैं सब्जियों की वो काफ़ी ज़्यादा इन सारे मामला में मुतासर हुए और गवर्नमेंट का राइट टाइम पर राइट इनिशिएटिव सामने आ रहा है कि किस तरीके से ये फार्मर्स को छोटे फार्मर्स को इनिशिएटिव दें सब्सिडी सब्सिडाइज करें ताकि लोगों को तो मजीद रोजगार के मौाक़े पैदा करने में मदद मिल सके ये रही आज की टॉप स्टोरीज लेकिन अब हम चलेंगे आज के मार्केट रिव्यू की जानब आज मार्केट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिन रहा था एक सौ की कमी देखने में आई किसी अंड इंडेक्स में एक प्रेशर सेलिंग का दिन रहा और हमने देखा था कि इंडेक्स जिस तरीके से गुजरात एक से दो दिनों में मूव करता दिखाई दे रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव जिक जैक मोशन दिखाई दे रही है इंडेक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंटरडे चार्ट की तरफ अगर नज़र डालें तो इंटरडे चार्ट यही बात को डिपेक्ट करता दिखाई देता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वॉलेटैलिटी भरपूर दिखाई दे रही है और इस वॉलेटैलिटी के मामला में आगे चल के कितने दिन तक ये बरकरार रहती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर हम नजर डालें आज के फिगर्स के हवाले से तो केस इंडेक्स की जो क्लोजिंग आज सामने आई वो चालीस हज़ार पाँच सौ इकतीस पॉइंट्स के पे केस इंडेक्स की क्लोजिंग आई इस पर मजमू तौर पर एक सौ तैंतीस पॉइंट्स की कमी वाक हुए इससे पर आश्चर्य तीन तीन फीसद की कमी रिकॉर्ड की गई आज जो इंडेक्स का हाइस्ट लेवल रहा वो चालीस हज़ार नौ सौ ग्यारह पॉइंट्स का आज के इंडेक्स ने हाइस्ट लेवल अटेन किया जबकि चालीस हज़ार 
चार पॉइंट्स का लोएस्ट लेवल आज इंडेक्स ने अटेन किया 20 करोड़ से ज्यादा शेयर का काम हुआ जबकि माली अतबार से अगर बात की जाए तो 8 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का आज ओवरऑल काम हुआ जिससे मार्केट को यकीनी तौर पे नंबर्स के हवाले से काफी कम फिगर्स दिखाई देते हैं अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से बात करें तो आज वन फोर्टी नाइन तौर पर पॉजिटिव दिखाई दी जबकि दो सौ तीन स्क्रिप्ट साइड पर क्लोज हुई और बीस स्क्रिप्ट ऐसी थी जो अनचेंज दिखाई दे रही थी अगर हम डिफरेंट इंडेक्स की तरफ नजर डालें तो डिफरेंट इंडेक्सेज में जो सूरत हाल वो कदरे मुख्तलिफ नजर नहीं आती के सी एंड इंडेक्स में एक सौ तैंतीस पॉइंट्स की कमी ऑलशेयर इंडेक्स में तीस पॉइंट्स की कमी के सी थर्टी इंडेक्स में सौ पॉइंट्स की कमी के एम आई थर्टी इंडेक्स में थ्री ट्वेंटी नाइन पॉइंट्स की कमी जबकि पी ए सिक्स के एम आई ऑल शेयर इंडेक्स में फाइव पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट्स की कमी देखने में आई वॉल्यूम लीडर्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो वॉल्यूम लीडर्स में हमें इसी तरह का रुझान दिखाई देता है अगर हम नंबर वन पर बात करें यूनिटी अकीन और नंबर वन अब बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हुए यूनिटी दिखाई दे रहा है फोर्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स पे क्लोज हुए इसमें पॉइंट सिक्स वन का पॉजिटिव चेंज रिकॉर्ड किया गया पावर सेवन पॉइंट टू वन पर क्लोज हुआ पॉइंट फोर फाइव का पॉजिटिव चेंज रिकॉर्ड किया गया पेल ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन पर क्लोज हुआ का पॉजिटिव चेंज रिकॉर्ड किया गया बैंक ऑफ पंजाब एलेवन पे क्लोज हुआ पॉइंट का नेगेटिव चेंज रहा 4.49 के साथ के इलेक्ट्रिक क्लोज हुआ 0.14 का नेगेटिव चेंज हुआ एफ एफ एल के साथ क्लोज हुआ और हमें 0.39 का नेगेटिव इंपैक्ट रहा जबकि एम की बात करें तो एम 24.83 पे क्लोज हुआ और उसमें 0.15 का पॉजिटिव इंपैक्ट रहा आज का दिन मार्केट के लिहाज से यकीनी तौर पे काफी ज्यादा शेकी दिन रहा और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे कि मार्केट कब स्टेबल हो और कब आगे की तरफ मूव करे या कब सेलिंग और या बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे जिस तरीके से राइट नाउ मार्केट का बिहेवियर है वो कहा जा सकता है कि मार्केट अभी सेटलिंग स्टेज में है जिस तरीके से मार्केट में हमने देखा था कि लगातार तेजी आई थी राइट नाउ मार्केट के लिए कूलिंग पीरियड साबित होगा जिस तरीके से मार्केट अपने अंदर से जो ऑटो करेक्शन का जो सिलसिला है वो कर रही है पॉजिटिव हो सकता है अगर ये एक हद तक रहे तो ये पॉजिटिविटी दिखाई देगा और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मंथ के एंड तक इंडेक्स अगेन पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ दिखाई दे और अगेन एक अच्छे लेवल्स को टच करता हुआ दिखाई दे ये रही आज की मार्केट की सूरत हाल लेकिन अब हम नजर डालेंगे कल के होने वाली मार्केट सूरत हाल पे कस, किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और किसने कम कंट्रीब्यूट किया तो अगर सबसे पहले बात करें फॉरनर्स की तो फॉरनर्स ने कल सेलिंग की थ्री पॉइंट मिलियन डॉलर के साथ ऑन द सेलिंग साइड दिखाई दिए जिसमें भरपूर सेलिंग की है बैंकिंग सेक्टर में और ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इसके अलावा ब्लोकल्स के हवाल से बात करें जीरो बैंक्स डी एफ ऑन द पॉजिटिव साइड जीरो पॉइंट थ्री एट ब्रोकर ऑन द सेलिंग साइड वन पॉइंट थ्री टू कंपनीज ऑन द सेलिंग साइड जबकि थ्री पॉइंट फाइव फाइव यूएस मिलियन डॉलर के आज इंडिविजुअल ने कल मार्केट को भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड की जबकि वन पॉइंट सिक्स टू इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द पॉजिटिव साइड जीरो पॉइंट फोर फाइव म्यूचुअल फंड ऑन द पॉजिटिव साइड जीरो पॉइंट जीरो वन ऑन द सेलिंग साइड एन बी एफ सी जबकि जीरो पॉइंट टू फाइव ऑन द सेलिंग साइड अदर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती हैं इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ नजर डालें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें दिखाई देता है नेशडेक यू एस ए वन परसेंट के पॉजिटिव चेंज के साथ वन पॉइंट फोर थ्री परसेंट का पॉजिटिव चेंज फोर्टी हंड्रेड यू के में नेटिकी टू टू फाइव जापान जीरो पॉइंट टू नाइन परसेंट हैंग सेंग हॉन्गकॉन्ग जीरो पॉइंट वन सिक्स परसेंट का पॉजिटिव नेगेटिव चेंज जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जीरो पॉइंट वन जीरो परसेंट का पॉजिटिव चेंज के साथ शो होता है आज मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन रहा लेकिन मार्केट के लिए इस वीक में दो हफ्ते दो दिन बाकी हैं दो दिन के में मार्केट किस तरीके से मूव करती है और इस वीक की ओवरऑल क्लोजिंग किस तरीके से बनती है अगर अभी तक जायजा लिया जाए तो मार्केट ने पिछले तीन दिनों में इंक्लूडिंग टुडे कोई ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस शो नहीं किया मार्केट का जो ओवरऑल तीनों दिन रहे वो काफी ज्यादा जिगजैक मोशन दिखाई दी काफी ज्यादा शेकी मोशन दिखाई दी और राइट नाउ कहा जा सकता है कि मार्केट अपनी कूलिंग पीरियड में और अपने आप को ऑटो करेक्ट करने का जो सिलसिला है वो जारी दिखाई देता है नेक्स्ट टू डेज मार्केट में क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे कल आपसे लेकिन कल तक के लिए अपने होस्ट मरी मेमन को इजाजत दीजिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज